Hello dear students. Hello dear students. This is Sonu from Mechanical Engineering Department. Now we are discussing about geometrical modeling. Now we are going to start. We have learned about CAD. We have learned about CAD definition. We have learned about CAD. 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 Geometric modeling. Then, എന്താണ് ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിന് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലാസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് അൽഗോരി അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ക്യാപ്ചറിംഗ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ എ സിസ്റ്റം യൂസിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ദെൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ CAD ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CAD ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെയാണൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് മൂന്ന് ടെക്നിക്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് മോഡലിംഗ് ദെൻ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ CAD CAD സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് നോക്കാം വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് മാത്രമേ അതിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയോമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എ വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് ഇസ് എ ത്രീ ഡി ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഷോയിങ് ഓൺലി ദി അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി സൈഡ് സർഫസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ സർഫസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സെലി സ്കെലിറ്റൺ പോലെ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇതൊക്കെ വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൗസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതല്ലാതെ അതിൽ സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയമോ വെയ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കതിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അതിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മോഡലിങ്ങിനെയാണ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് സർഫസ് മോഡലിംഗ് ഓക്കെ കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സിസ്റ്റമാണ് സർഫസ് മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർഫസ് കൂടി നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഏതൊക്കെ സർഫസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സർഫസിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സർഫസ് മോഡലിംഗ് ഈസ് മോർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ദാൻ വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ദി അഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് എ ത്രീ ഡി ഒബ്ജെക്ട് ബട്ട് ആൾസോ ഇറ്റ് സർഫസസ് ഓക്കെ ഇൻ സർഫസ് മോഡലിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദർ ബൗണ്ടിങ് ഫേസസ് ഓക്കെ സർഫസ് മോഡലിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടിങ് ഫേസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ച് സർഫസ് മോഡലിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള
ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സോളിഡ് മോഡലിങ് അതിൽ തന്നെ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വോള്യം അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് സർഫസ് ഏരിയ വെയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അതൊന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സോളിഡ് മോഡലിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് തരം ഓപ്പറേഷൻസാണ് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് യൂണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ മോഡലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജോമെട്രിക് മോഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മോഡലുകൾ തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് പുതിയൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പുതിയൊരു മോഡൽ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് മോഡൽ മോഡൽസിൽ നിന്ന് പുതിയ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു ഫീച്ചർ സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ യൂണിയനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജോമെട്രിക് മോഡൽസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു മോഡലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയൊരു ജോമെട്രിക് ഷെയ്പ്പാണ് കിട്ടുന്നത് അതല്ല രണ്ട് ജോമെട്രിക് ഷെയ്പ്പ് മോഡൽ തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഷെയ്പ്പ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കറിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാഡ് സോളിഡ് മോഡലിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ജോമെട്രിക് മോഡലിങ്ങിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് കുറി ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് മോഡുകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ജോമെട്രിക് മോഡലിങ് ഓക്കെ ജോമെട്രിക് മോഡലിങ് എന്താണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്താണ് ഏകദേശം ആറ് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിന് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ജിയോമെട്രിക് മോഡലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു